Kayo ba isang aspiring or newbie vlogger? Yes! Kayo ba ay naghahanap ng affordable pero quality na vlogging equipment? Yes! 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 Kayo ba ay nanonood para makita ang aking cuteness? No! God, please, no! No! <laughs> Kung iyasasagot nyo doon sa dalawa kong tanong at no doon sa huli, this video is perfect for you because pag-uusapan natin ang mga vlogging equipments na affordable and quality para sa mga newbie vloggers. So guys, ano pang hinihintay natin? Let's start! Alright guys, my name is Timmy Miguel and welcome to my channel! So for today's video, sinabi ko na sa inyo kung anong gagawin natin. So before anything else, gusto ko nang sabihin guys na if you are an aspiring vlogger or gusto niyo na mag-start ng vlogging at low lang yung budget niyo, don't worry kasi hindi naman natin kailangan gumastos ng malaki. Kailangan lang natin guys maging resourceful and pumunta sa... 10,000 bigay na Shopee! Sa Shopee! <laughs> Alright guys, pag may mga gusto kong bili, nag-search talaga ako or nagkahanap talaga ako nung sulit, yung mura pero kalidad. Kasi guys, uh, kung hindi nyo ako kilala personally, sobrang kuripot ko as a person. Or, hindi nga! Totoo! <laughs> practical as a person. Ayoko nang gumagastos ako ng hindi sulit. Dapat, kung bibiling ko man sila, affordable and quality. Okay? Okay! So, ano pa hinihintay natin? Let's get into it! So, first case na binili ko ay, ito yung pinakauna kong binili, ay a ring light! Ito yung una kong binili guys dahil yung ring light hindi nila siya for vlogging. Pwede rin siya for Zoom meeting, sa online class, kapag mag tiktok kayo. Marami kong binili ko aside from vlogging. So ito yung una kong binili. Yung binili ko guys, ano na lang to? Box na lang yan guys. Kasi yung ring light ginagamit natin at the moment. So, lahat ng mga equipments ko ginagamit natin at the moment. So, itong ring light, 33 cm and 13 inches. So, pakita ko na sa inyo. So, ito guys yung ring light na ginagamit ko. So, forward. Mas malaki siya sa ulo ko. Kasi yung ulo ko. Yan. So, itong light na to, naa-adjust yung light na ito. Pag gusto mo nang maliwanag, so plus plus lang. Ayan. Ayan, sobrang liwanag. Plus plus ka lang pag gusto mo nang maliwanag. Pag gusto mo namang bawasan yung ilaw, so minus minus ka lang. Ayan. So, kayo magtitin pala guys kung gaano kaliwanag yung gusto nyo. And, ring light na ito, meron siyang tatlong color. Meron siyang yellow. Mix ng yellow and white. And yung white. So, yung ginagamit natin at the moment is white. And guys, yung ring light natin, meron siyang kasamang tripod. Yan, yung tripod ng ring light natin, guys, um, pwede siyang umangat ng hanggang 6 feet. Yan. And ito ay nagkakahalaga ng 829 pesos. Kasama na itong tripod at itong ring light. 800 29 pesos. Compare sa iba, mas mura na to. Yung iba nakikita ko, 1,000 plus eh. So, ito yun. So, sa Shopee ko rin siya nabili. Okay, guys. So, ang next ko ay mic. Meron akong dalawang mic. Pero yung mic natin kasi ngayon ay gamit-gamit natin. So, i-voice over ko na lang habang nire-review ko tong ating mic. Okay? Okay, in 3, 2, 1, voice over, let's go!
Alright guys, ang una nating mic ay Boya Mic. So guys, sa mic na to, nakikita nyo, meron tong carry pouch. So dito nakalagay lahat ng mga equipments ng ating Boya Mic. So pag open natin, ang una nyo makikita ay... Tchananan, tchananan, Boya BY-MM1 microphone na may kasamang furry windshield. Itong furry windshield na to guys, ito yung nag-filter ng mga noise sa paligid para mas maging maganda yung quality ng ating audio. Very good siya kung mag-shoot kayo outdoor. So guys, next may makikita kayong dalawang cable. Yung dalawang cable na to guys, yung isa kulot, yung isa ay unat. So magkaiba yan. Yung una, yung kulot, ito ay tinatawag nating 3.5mm to TRS audio output cable para to sa camera, audio recorder, or kahit anong recording devices. And guys, note lang, one way to find out kung ang inyong cable ay for camera, dapat ito ay may dalawang line sa kanyang head. At ang next naman natin ay yung unat-unat. So, yung unat-unat natin, guys, ito ay tinatawag nating 3.5mm to TRRS audio output cable para sa Android, smartphone, iOS, tablet, or Mac. So, guys, one way to identify kung ang ating cable ay para sa smartphone, dapat ito ay may tatlong guhet sa kanyang head. And guys, sa mga head niya, may mga naka-indicate kung nasaan yung para sa smartphone and nasaan yung para sa microphone. So, guys, I-follow na lang natin yung instruction. So guys, yung paggamit nyo ng cable ay depende sa device na gamit nyo pang record. Okay? Okay! Next ay shock mount. etong shock mount, guys, ito yung nagsisilbing holder or stand ng ating Boya mic. So, ilalagay lang natin yan sa ating Boya mic para maipatong or ma-insert natin to sa ating mga camera or smartphones. Uh, sa ngayon, papakita ko sa inyo kung paano siya siniset up sa camera and yung final look niya kapag siya ay nakaset up na. So guys, after netong demo na to, after ng final look, ipapakita ko sa inyo yung shop na pinagbilang ko sa Shopee at ilalagay ko yung link sa description down below para mas madali nyo ma-access. Ayan guys, natapos so na ang ating demo at ito ang final look. Wow! So next equipment natin guys ay phone clip from Ulanzi. So, ito guys ay upgraded na version ng phone clip dahil bukod sa ito ay matibay, adjustable, ito ay pwedeng kabitan ng Boya mic dahil ito ay merong cold shoe. Yan, nakikita nyo yung cold shoe niya. So, yan yung guys. Ito yung kanyang final look. So, very good siya sa mga vloggers na ang gamit ay smartphones. So, ang bili ko sa kanya, guys, ay murang-mura lang, 124 pesos sa Shopee. After ng final look natin, ipapakita ko sa inyo yung shop na pinagbilan ko. And, syempre, nasa description down below yung link para mas madali nyong mahanap. Okay? Okay. So, guys, ito na yung ating final look. Alright guys, so next natin ay lapel mic. Yung nabili nating lapel mic ay yung may dalawang guhet sa kanyang head. It means, as what I said earlier, para to sa mga camera or other recording devices, hindi siya pwede sa smartphone. Pero kung gagamitin nyo to sa smartphone, huwag kayong mag-alala. Kailangan nyo lang ng wise splitter na may tatlong guhet sa kanyang head para ma-connect at magamit nyo sa inyong mga smartphone. So, yung ating lapel ay nagkakahalaga ng 43 pesos at yung ating wise splitter naman ay 33 pesos. Magkaibang shop ko to binili pero parehong Shopee. So, compare sa ating Boya mic, bihamak talaga na mas mura to. So, guys, ang paggamit nito, i-coconnect lang natin yung ating uh, lapel sa ating wise splitter sa mic. So, papakita ko sa inyo. May naka-indicate naman. So, ganun lang kadali. After this video, papakita ko sa inyo yung mga shop na pinagbilan ko sa Shopee. At syempre, nasa description box ang ating mga links.
last but not the least, the Octopus Gorilla Pad Flexible Tripod. So guys, ang size nito ay large. For me, hindi advisable bumili ng medium and small kasi masyadong maliit. Mas malaki, mas okay. So guys, uh, very flexible siya. Pero kahit flexible, matibay, matatag. Nabili ko sa Shopee sa halagang 105 pesos. After na ito, papakita ko sa inyo yung shop. And syempre yung link nasa description box. So, isa to sa mga pinakagamitin kong equipment dahil kahit sa outdoor or indoor, nagagamit ko siya. So, ayan! That's all, guys! Sana may napulot kayo sa akin for today. Uh, thank you so much for watching. See you on my next video. Adios! Peace!